அழகான காலை பொழுதுல நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி மூலியமா உங்களை சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி ஒவ்வொரு நாளுமே இந்த காலை பொழுதுல கால் பண்ணி ஆன்மீகம் சார்ந்த கேள்விகளை நீங்க கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க இன்னைக்கும் நீங்க கால் பண்ணலாம் நீங்க கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து இன்னைக்கு நீங்க கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆன்மீகம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் குறிப்பா குலசாமிகள் மற்றும் ஆன்மக்கள் குறித்த கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கிறதுக்காக எழுத்தாளர் பத்திரிகையாளர் திரைப்பட இயக்குனர் மறைப்புலூர் ஆராய்ச்சியாளர் திரு ஏ பி முகன் அவர்கள் நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்காங்க அவங்க ஃபர்ஸ்ட் நிகழ்ச்சிக்கு வெல்கம் பண்ணலாம் வணக்கம் வணக்கம் ஆடி அமாவாசைக்குனே ஒரு தனி சிறப்புகள் இருக்கு சோ ஆடி அமாவாசையோட சிறப்புகள் பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாமா சார் ஃபர்ஸ்ட் நிகழ்ச்சி அதுதான் நான் அந்த ஆடி மாதம் பிறக்கும் போது என்னுடைய முதல் எபிசோட்ல சொன்னேன் இந்த ஆடி அமாவாசைங்கிறது வந்து இறந்த முன்னோர்களுக்கு மிகவும் உகந்த நாள் வருடத்தில் இரண்டு தினங்கள் வந்து நம்முடைய முன்னோர்களுக்கு வந்து சிறப்பிக்கக்கூடிய ஒரு நாள் அது ஒன்று வந்து ஆடி அமாவாசை இன்னொன்று வந்து தை அமாவாசை இந்த தை அமாவாசைங்கிறது ஆண்களுக்கு முன் ஆண்களான முன்னோர்களுக்கு சிறப்புக்குரிய ஒரு நாள் ஆடி அமாவாசைங்கிறது பெண்களுக்குரிய ஒரு சிறப்பு நாள் ஆக இந்த இரண்டு தினங்களும் ஒவ்வொரு அமாவாசையிலும் முன்னோர்களுக்கான நாளாக இருந்தாலும் இந்த ஆடி அமாவாசை மற்றும் தை அமாவாசை என்பது மிகவும் சிறப்புக்குரிய ஒரு இது இந்த தினங்களில் வந்து நம் முன்னோர்கள் வந்து சிறப்பிக்கும் பொருட்டு வந்து அவருடைய ஆசீர்வாதம் நமக்கு கிடைச்சி ஒரு ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் வந்து ஒரு முன்னேற்றத்தை வழி கொடுக்கறதுக்கான ஒரு நாளாக இருக்கிறது ஆக இந்த ஆடி அமாவாசைங்கிறது வந்து ரொம்ப சிறப்புக்குரிய மாதம் அதுவும் குறிப்பாக பெண்களுக்குரிய முன்னோர்கள் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சிறப்புக்குரிய நாள் ஓகே சார் நிகழ்ச்சியோட ஃபர்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்க இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் இது ஹலோ ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சியில் வந்துட்டு பல ஆன்மீகம் சார்ந்த கேள்விகள் கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் பொதுவாக வந்துட்டு ஆடி அமாவாசைக்கான சிறப்புகள் நீங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இதை தாண்டி வந்துட்டு இந்த ஆடி அமாவாசைக்கு நீங்கள் ஒரு சிறப்பான ஒரு ஈவெண்ட் வச்சிருக்கதா நிகழ்ச்சியில் தொடர்ச்சியாக பேசிட்டு வரும் ஸோ அதை பற்றி பேசலாம் அதை இந்த அமாவாசையில் வந்து முதல் முறையாக வந்து இது வரைக்கும் யாருமே செய்யலை அதாவது முன்னோர்களுடைய சிறப்பிக்கும் ஒரு நாளாக இந்த நாளில் வந்து மதுரையில் வந்து இன்று மதியம் ரெண்டு மணிலேருந்து ஐந்து மணி வரைக்கும் ஒரு நிகழ்ச்சி வச்சுருக்கேன் அதாவது ஒவ்வொரு வீட்டில் இருக்கிற ஆன்மாக்கள் அந்த முன்னோர்கள் வந்து சாந்தி அடைஞ்சிட்டாங்களா இல்லையா அது முக்தி அடைஞ்சிட்டாங்களா இல்லையா அவங்க பரிசுத்த நிலைக்கு போயிட்டாங்களா இல்லையாங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது ஒவ்வொரு அமாவசனைக்கும் வந்து தர்ப்பணம் செய்யுதுங்கிறது இயற்கை அதே போல் காசி வரைக்கும் சென்று அந்த ஆன்மாவை சாந்திப்படுத்துகிறதோ அல்லது புனிதப்படுத்துகிற நிகழ்ச்சி வந்து நம்ம நிறைய நேயர்கள் வந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படி செய்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பத்தினருக்கும் நம்முடைய வீட்டில் இருந்த ஆன்மாக்கள் வந்து சென்று அந்த ஆகாய மார்க்கத்தில் சென்று விட்டார்களா அல்லது சாந்தி அடைந்து விட்டார்கள்ங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது ஸோ அப்படி தெரிகிற ஒரு விஷயம் இதுவும் தெரியாமையே நம்ம திதி கொடுத்துட்ருக்கோம் அப்போ அந்த திதி கொடுக்கறதுங்கிறது வந்து ஒரு முறையான ஒரு செயலாக இருக்குன்னா அந்த திதியுடைய அந்த ஃபினிஷிங் சொல்லக்கூடிய ஆன்மாவை சாந்திப்படுத்தக்கூடிய நிகழ்ச்சி நடந்துருச்சா நடக்கலையானே யாருக்கும் தெரியாது அப்படி அவங்க சாந்தி அடைஞ்சிட்டாங்களா இல்லையான்னு கண்டறிகிற ஒரு நிகழ்ச்சி தான் இது வரைக்கும் யாருமே வந்து பலாயிரக்கான ஆண்டுகளாக வந்து நம்ம திதி கொடுத்துட்ருக்கோம் ஆனால் அப்படி திதி கொடுக்கறதுனால நம்ம ஆன்மார்கள் சாந்தி அடைஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னு யாருமே வந்து அதை உறுதிட்டு சொல்லலை அப்போ அவங்க சாந்தி அடைஞ்சிட்டாங்களா இல்லையானு தெரியாமே நம்ம திதி கொடுப்பது என்பது நமக்கு ஒரு அறியாமையோடைய வெளிப்பாடு தான் ஆக இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆன்மாக்களும் சாந்தி அடைஞ்சிட்டாங்களா இல்லையா அவங்க அந்த பித்ரு லோகத்துக்கு போயிட்டாங்களா இல்லையாங்கிற ஒரு கண்டறிய ஒரு நிகழ்ச்சி அது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது வரைக்கும் யாரும் இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தலை இதான் முதல் முறையாக வந்து இந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்துகிறேன் அதனால் அருகில் இருக்கக்கூடிய இந்த மதுரையில் தான் நடக்கிறேன் இன்று மதியம் ரெண்டு மணிலேருந்து ஐந்து மணிக்கு நிகழ்ச்சி நடைபெறுது இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்பவர்கள் உங்களுடைய முன்னோர்கள் சாந்தி அடைந்துட்டாங்கன்னு உண்மையாகவே நீ தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அவருடைய ஆசீர்வாதம் நமக்கு இருக்கா இல்லையாங்கிற தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்படுறனா நீங்கள் வந்து அந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கலாம் அப்படி கலந்துக்க வரும்போது உங்களுடைய வீட்டுடைய புகைப்படம் அதாவது புகைப்படம்னா உங்களுடைய பூஜாரையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தெய்வ சக்தி ஃபோட்டோ உங்களுடைய விருப்பமான எந்த ஃபோட்டோவாக இருக்கலாம் ரெண்டாவது உங்கள் வீட்டில் இறந்த முன்னோர்கள் யாராவது இருந்தாலும் அவங்களுடைய ஆன்மா சாந்தி அடைஞ்சிருச்சா இல்லையாங்கிற அவங்களுடைய ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா அதை அறிவியல் முறையிலே வந்து நான் பார்வையாளர் முன்னணியில் வந்து அவங்கள கொண்டே வந்து அவங்க ஆன்மா ச பரிசுத்தம் ஆகிட்டாங்களே இல்லையாங்கிறது கண்டறிஞ்சு அவங்களுக்கு வந்து இருக்கிறாங்க இல்லைங்கிற சொல்லக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சியை வச்சுருக்கிறேன் அதில்
இருக்கு <laughs> 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 பட் வந்து இப்போ இருபத்தஞ்சு வயசுல இருந்து தான் அவருக்கு வந்து லைஃப் வந்து சேஞ்சஸ் ஆக போகுது இப்போ படிச்சு முடிச்சிருக்காங்க சார் அதான் இப்போ இப்போ வந்து சேஞ்சஸ் ஆக போகுது உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது மார்ச் ஏப்ரல் இருந்தே அவருக்கு அதிர்ஷ்டம் ஆரம்பிக்குது அது வேலைக்காகவோ வேலை நிமித்தமாகவோ அவர் எந்த முயற்சி எடுத்தாலும் வெற்றி கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஆண்டாக தான் இருக்க போகுது அவருக்கு அதனால பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ரெண்டாவது வந்து உங்கள் பையனுக்கு வந்து வெற்றி தேடி தேடி வரும் ஒரு <laughs> ஆமா அது உங்க பையன்ட்ட சொல்லுங்க வெற்றி அவருக்கு நிறைய இருக்கு அதனால கொஞ்சம் நீங்க விட்டு கொடுத்து போ சொல்லுங்க அவருடைய தொடர்ச்சி அவர் அதிர்ஷ்டம் இருக்கு அதை தான் நான் சொல்லணும் இந்த முதல் நேயர்ல உங்களுக்கு வந்து என்னமா அரசாங்க வேலை ட்ரை பண்றது நான் வந்து நேரடி நிகழ்ச்சி எல்லாம் அவ்வளவு சீக்கிரமா சொல்ல முடியாது நான் வந்து மதுரைக்கு வர்றேன் நான் வந்து உங்க பன்னெண்டு பதிமூணு அங்கதான் இருப்ப உங்க பையனுடைய ஜாதகத்தை எடுத்துருவாங்க எடுத்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அரசாங்க வேலை இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்து சொல்லலாம் கொஞ்சம் டீப்பா பார்க்க வேண்டிய விஷயம் இருக்கு இல்லைங்களா அதனால உங்க பையனுக்கு கொஞ்சம் ஜலதோஷம் சம்பந்தமா அடிக்கடி பிடிக்குதாமா ஆமா ஆமா நீங்க அடிக்கடி மாத்திர எல்லாம் மருந்து மாதிரி கொடுக்க வேணாம் கொடுத்தீங்கன்னா மறுபடியும் மறுபடியும் ஜாஸ்தி ஆகும் அந்த த்ரோட்ல இருந்து இதுல ஆகும் சில நேரத்துல சாப்பிட மாட்டாரு டைஜஷன் ஆகுறதுல ரொம்ப குழப்பமா இருக்கு அவருக்கு அதனால சீக்கிரம் செரிமான உறுப்பு பாதிப்பு அடைஞ்சிட்டு இருக்கு இத வந்து நீங்க வந்து மருந்து மாத்திரை எல்லாம் குணப்படுத்த முடியாது அதுக்குரிய ஸ்டோன் இருக்கு அந்த காஸ்மிக் எனர்ஜி தடுக்கக்கூடிய ஸ்டோன் இருக்கு அதை போடுங்க இந்த பிரச்சனை கொஞ்சமா குறையும் அது என்ன ஸ்டோன் சார் அது நீங்க நேரடியா வாங்கமா ஏன்னா நிகழ்ச்சியில நிறைய காலர்ஸ் அட்டன் பண்ணணும் உங்களுக்கு ஒரு ஆளுக்கே சொன்ன நிகழ்ச்சி முடிஞ்சிடும் நான் தான் மதுரைக்கு வரேன் ஒவ்வொரு முறை வர்றேன் நீங்க வந்து அதை வாய்ப்பு பயன்படுத்திக்கீங்க நன்றிமா தொடர்ச்சியா பேசலாம் நிகழ்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்க இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் போயிட்டு <laughs> இருக்கு <laughs> என்னமா <laughs> நினைச்சிருக்கீங்க <laughs> 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 என்னங்கிருக்கீங்களை <laughs> 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 சேலம் ஓகே நான் கோயம்புத்தூர் வருவேன் பத்தொன்பது இருபது இருபத்தி ஒன்று கோயம்புத்தூர்ல இருப்பேன் உங்களுடைய ஜாதகத்தை எடுத்துட்டு வாங்க எடுத்துட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கான அந்த என்ன அதிர்ஷ்ட துறைக்கு போகணுங்கிறத நான் சொல்றேன் அந்த லைன்ல போங்க வெற்றி பெறுவீங்க நல்லா டேட்டா பெறுத்து தான் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது 
ஆமாம் அவங்க லக்கான துறைக்கு நீங்கள் போகாமல் போராடிட்டு இருக்கீங்க அதுதான் உங்கள் மேலே இருக்க குறையது அது குரு மறைஞ்சதுனால உங்களுக்கு அப்படி இருக்குன்னே சொல்லி விடணும் அப்போ ஆயுள் முழுக்க அப்படியே தானே இருக்கணும் அது மாதிரிலாம் இருக்காது அந்த குருவோட கதிர்வீச்சை குறைச்சிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல திசை நோக்கி உங்களுக்கு வெற்றிக்கு அழைச்சிட்டு போகும் நன்றி நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு சார் போன வாரம் வந்துட்டு ஒரு தனிநபரம் மட்டும் இல்லாம நாட்டுக்கும் ராசிகள் பாதிப்பு ஏற்படுத்தும்மான்னு கேட்டிருந்தா அதுக்கு நிச்சயம் ஏற்படுத்தும் பல அழிவுகள் காத்துட்டு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒன்று ரெண்டு விஷயங்கள் நாங்களும் நியூஸ்ல கேட்டுட்டு இருக்கோம் ஸோ அதை பத்தி இன்னைக்கு விளக்கமா சொல்ல முடியும் அதுதான் இப்போ சூரியன் ராகு ஒன்னா ஒரு மறைஞ்சி கடகத்துல உட்கார்ந்துருக்கு சனியும் செவ்வாய் வந்து மகரத்திலையும் தனுசுலையும் உட்கார்ந்துருக்கு ஸோ இது வந்து இந்த செயற்கை வந்து முப்பது வருடத்துக்கு ஒரு முறை வரக்கூடிய செயற்கை அது சனியை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட வந்து இரநூத்தி நாற்பது வருஷத்துக்கு ஒரு முறை சேர்க்க சேர்க்கை இது அதனால இந்த இது வந்து இயற்கையுடைய சக்தியில் வந்து அலைக்கழிக்கக்கூடிய தன்மை வந்து சனிக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஆற்றல் இருக்கு அதே நேரத்தில் செவ்வாயும் சனியும் சேர்ந்ததுன்னா ஒவ்வொன்று குறிப்பிட வேதியல் தன்மையும் மாறுபடுது அதனால ஒரு எதிர்மறை த தாக்கம் ஏற்படுறதுனால வந்து கடகத்தில் உட்காந்துனா நீர் மகரம் தனுசில் உட்காந்துனா நிலம் நிலம் சார்ந்த வகைகள் இயற்கை இயற்கை சார்ந்த அனைத்திலும் சரி மக்கள் கூடுகிற இடத்துலையும் மிகப்பெரிய தாக்குதல் இந்த மாதிரி வகையான தொடர்ச்சியான அந்த எண்ணங்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய நிகழ்ச்சி நடக்கும் இது செப்டம்பர் வரைக்கும் நடக்கும் நான் போன வரம் தான் சொன்னேன் உங்களுக்கு இப்போ இந்தோனேஷியாவில் வந்து பூகம் வந்துச்சு கிட்டத்தட்ட இரநூறுக்கு மேலே வந்து பிள்ளையிட்டாங்க அதே மாதிரி இப்போ நம்ம கேரளாவில் வந்து மழை அதிகமாக பெருக்கெடுத்ததுனால வந்து ஏராளமான உயிரிழப்பில் ஏற்படுகிறது இது இந்த எப்போ இந்த நாட்டுக்கு நடக்கணும் ஒரு குறிப்பாக அது வந்து முப்பது டிகிரி உள்ள அதை தொடர்புடைய நாடுகள் ப்ளஸ் நூற்றி ஐம்பது நூற்றி எண்பது அந்த நாடுகள் இரநூத்தி பத்து டிகிரி உள்ள நாடுகள் அடுத்து முன்னூற்றி அறுபது டிகிரி உள்ள நாடுகள் இந்த நாடுகளுக்கு எல்லாமே மிகப்பெரிய பேரழிவு இருக்குது அது வந்து வரக்கூடிய அந்த செப்டம்பர் எண்டு வரைக்கும் வீரியம் தொடரும் அதனால இந்த மக்கள் வந்து எச்சரிக்கையா இருக்கிறதும் அரசு எச்சரிக்கையா இருக்கிறதும் நமக்கு நன்மை பயக்கும் ஓகே சார் தொடர்ச்சியா பேசலாம் நிகழ்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் வணக்கங்க வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்னம்மா இங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க நான் உஷாங்க திருப்பூர்ல இருந்து கூப்பிடுறேங்க இப்ப யாருக்காக உஷா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எங்க வீட்டுக்கா இருக்காங்க மேடம் ஓகே அவருடைய டேட் ஆஃப் பர்த் என்னம்மா டேட் ஆஃப் பர்த் பதினொன்னாம் மாசம் கிரகங்கள்ச்சனி போகுது அந்த ஏழரட்சணி போறது குருவும் பன்னெண்டாம் இடத்துல மறைஞ்சிருச்சு சனியோட ஆதிக்கமும் அதிகமா இருக்கு அதனால இப்ப வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் தொழில் தொழில் சம்பந்த வகையில எல்லாமே கொஞ்சம் முடக்கமா தான் இருக்கும் ஏன்னா இந்த ஜாதகம் இந்த ஜாதக பிரகாரம் வீடு கட்டி வாடகை வாங்கணும்னு யோகம் இருக்குமா இப்ப அதுக்கான முயற்சி எடுக்கிறீங்களா இல்ல வீடு கட்டுறதுக்கான முயற்சி எடுக்கிறீங்களா ஒரே வாரத்துல சொல்லா உங்க வீட்டுல அவங்களுடைய முன்னோர்கள் யாரு இறந்திருக்காங்களோ அந்த பிரச்சனை இவருக்கு இருக்குமா நான் நிறைய நிகழ்ச்சி சொல்றேன் டாக்டருக்கு நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு அப்ப ஏன் அந்த பிரச்சனை வருதுன்னு ஒரு கேள்வி எழுது எழுது இல்லையா அப்ப வந்து இது என்ன சொன்னா இவருடைய மூதாதிர வழியில ஒருத்தருக்கு அதே மாதிரி ப்ராப்ளம் இருந்து அந்த ப்ராப்ளம் தான் உங்க வீட்டுக்காருக்கு அஃபெக்ட் ஆகுது அப்ப உங்க வீட்டுல யாரும் இறந்தவங்களுடைய ஆன்மாவுடைய பிரச்சனை இருக்குமா இப்ப நான் வந்து பத்தொன்பது இருபது இருபத்தி ஒண்ணு வந்து கோயம்புத்தூர் வர்றேன் அப்ப உங்க வீட்டுக்கார அழைச்சிட்டு வாங்க எதுவுமே சொல்ல வேணா உட்காருங்க உங்க வீட்டுக்கார என்ன பிரச்சனை அந்த பிரச்சனை யாருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சு நான் சொல்லி அதை கிளியர் பண்றேன் ஒருத்தான் <laughs> இப்போ நிறைய இடங்களில் வந்து தெய்வ சக்தி இல்லாமல் வந்து அந்த ஷோல் எனர்ஜி தான் நிறைய ஆக்கிரமிச்சுட்டு இருக்கு 
அப்படி வரும்போது சோல் எனர்ஜிங்கிறது வந்து என்னச்சுன்னா ஒரு மனிதனுடைய எண்ண அலைகளை நெகட்டிவாக திசை திருப்புறதுக்கு அதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் நீங்கள் ஆரம்பத்தில் இந்த வந்து ப்ளூவேல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து என்னென்னா திமிகளத்தை குறியீடாக வச்சுருக்காங்க நீங்கள் இதை பற்றி நிறைய விரிவாக சொல்கிறதுக்கான இருக்குது அடுத்த எபிசோடில் சொல்கிறேன் இருந்தாலும் கூட இந்த திருவிளையாடப்புறத்தில் பார்த்துருப்பீங்க மீனவருக்கு வந்து பார்வதி வந்து மீனவராக பிறந்துட்டு இருக்கும்போது கடலில் போய் சூப்பர்மணி அவதாரம் எடுத்து வந்து என்ன செய்கிறாரு திமிகளத்தை குத்தி கொள்வார் அது புராணம் படித்தவங்களை எல்லாம் தெரியும் அப்போது எல்லாம் இருக்கிற விலங்குகளை விட்டுட்டு அந்த மீன்களை விட்டு ஏன் திமிங்கலத்தை வந்து அவர் வந்து குத்தி கொள்ளணும் அப்படின்னா இயற்கையாகவே வந்து ரொம்ப முன்கூட்டியே தொலைநோக்கு பார்வையே அந்த திமிங்கலம் திமிங்கலை சார்ந்த வகையில் ஒரு அழிவு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அது கடல் பிராணியில் இருக்கக்கூடிய வகையில் வந்து திமிங்கலத்தை அவர் குத்தி கொள்றோம்னா அப்போ அது நெகட்டிவ் வைப்ரேஷனை உண்டு பண்ணுறதுக்கான ஒரு குறியீட்டு சொல் அதேமாதிரி இப்போ நீங்கள் சொல்லக்கூடிய வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆன்மாக்கள் அப்படின்னாவே ஒரு வீட்டில் வந்து பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இல்லாமல் நெகட்டிவ் எனர்ஜி இருந்துச்சுன்னா அந்த நெகட்டிவ் எனர்ஜி உள்ள குழந்தைகள் தான் அப்படி வந்து மாறுது எல்லோரும் படிக்கிறாங்க போகிறாங்கன்னா கேம் விளையாடுறாங்கன்னா அந்த நெகட்டிவாகவும் வந்து அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய இதுனா அந்த வீட்டில் வந்து நெகட்டிவ் இருந்தால் மட்டும்தான் அது மாதிரி செய்யும் அதனால் இந்த குழந்தைகள்லாம் அந்த மாதிரி ஆன்மாக்கள் சம்மந்தப்பட்டு இருக்கு போயிடுச்சு கொலை பண்ணுறது கிடையாது எண்ணங்களை உண்டு பண்ணுறதுனா நம்ம முதல்ல பாசிட்டிவான அந்த எண்ணத்தை வந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து ஊக்கிறதோ நம்ம தாட்ஸ் வழியாக திசை திருப்புறதை கிடையாது இப்போ நிறைய பேர் வந்து சொல்லி பாசிட்டிவ் ஆக்குங்க பாசிட்டிவ் ஆக்குன்னு சொல்லி இந்த மனநில மருத்துவர்களோ அல்லது வந்து உளவியல் சார்ந்தவர்களோ சொல்கிறதுங்கிறது வந்து அது ஒரு கல்வியில் த தத்துவம் தான் ஆனால் நீங்கள் நேச்சுரலாக பார்க்கும்போது நம்மளை அறியாமல் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு பேட் வைப்ரேஷன் இருந்துச்சுன்னா மைனஸாக இருக்கக்கூடிய பவர் உள்ள குழந்தைங்களுக்கு வந்து நெகட்டிவ் தான் அட்ராக்ட் பண்ணும் எப்பயுமே நெகட்டிவோட ஜா பவர் ஜாஸ்தி இருக்கும் பாசிட்டிவ் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் நெகட்டிவ் இருக்குன்னா ஒன் பாயிண்ட் தான் இதாக இருக்கும் அதனால் தியானம் பண்ணி நீங்கள் பாசிட்டிவ் மைண்டு கொண்டு வாங்கிறது அப்போ ஒரு வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும்போது எதிர்மறை ஈர்ப்புங்கிறது கூடிய நெகட்டிவ் எனர்ஜி ஒரு வீட்டில் இருக்கிறது இருக்குன்னா என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப்ல நான் ஆன்மாக்கள்ன்ற ஆன்மாக்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு சதவீதத்துக்கு ஒரு பிரச்சனைக்கு காரணமாக இருக்குது அதை நான் அறிவியல் பூர்வமாக ப்ரூவ் பண்ணுவேன் அதை நான் பார்த்து சொல்லுவேன் இப்போ டாக்டர் உட்காந்து இந்த நோய் இல்லை அதில் என்ன சொன்னால் ஒரு டாக்டர் உட்கார வந்து நான் ஆப்போசிட்டில் வந்து டாக்டர் சொல்ல முடியாத நோயை நான் என்னால் சொல்ல முடியும் ஏன்னா நான் ஏன் இவ்வளோ சவாலாக சொல்கிறேன்னா இதுக்கு மேலே ஒரு மறைபொருளாக இயங்கக்கூடிய ஒரு நெகட்டிவ் இருக்குங்கிறதுக்காக தான் மக்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்ச்சியாக சொல்கிறேன் அதனால் வந்து அறிவியல் தத்துவத்தோடு எல்லாமே சொல்கிறேன் நானும் அறிவியல் தத்துவத்தோடு தான் சொல்கிறேன் அப்போ ஒரு குழந்தைகளை பாதுகாப்பாக வைக்கிறேன்னா அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பேட் வைப்ரேஷன் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கணும் நீங்கள் இருக்கிற இடம் நல்லா இருக்கா நீங்கள் சரௌண்டிங்ஸில் இருக்கக்கூடிய இறந்தவர்கள் யாராவது அங்கே டிஸ் இருக்குதா இப்படி முக்கியமான விஷயங்களை பார்த்ததுன்னா நம்ம முன்னோர்கள் கெடுக்காட்டி போனால் கூட வெளியில் இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ் ஆன்மாக்கள் உள்ளே வந்துச்சுன்னா நம்முடைய தாட்ஸ் அது சாப்பிட்றது கிரகிக்குது அப்போ கிரகிக்கும் போது எது உலகத்தில் உடைய நெகட்டிவாக தன்மை இருக்குதோ அந்த நெகட்டிவான தன்மையை நோக்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் மூளையுடைய உற்று நோக்கு திறன் அடிப்படையில் இழுத்துக்குது அப்போ ஒரு வீடியோ கேம்லாம் பார்க்க போகிறோம்னா எல்லா குழந்தைங்க அப்படி போகிறது இல்லை அப்போ நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன் அதிகமாக இருக்க குழந்தைகள் இதில் ஆட்பட்டாங்கன்னா அவங்கள மீட்டு கொண்டாடுறதுங்கிறது மிகப்பெரிய சவால் தான் அதனால் இது வந்து நெகட்டிவ் எனர்ஜிங்கிறது நீக்கமாக நடந்திருக்கு ஒரு வீட்டில் நெகட்டிவாக இருக்கா இல்லைன்னு கண்டுபிடிச்சு அதை பாசிட்டிவாக மாற்றிட்டானா இந்த மாதிரி சம்பவங்களை குறைச்சிக்கலாம் ஓகே சார் தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரை இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் ஓகே இப்போ யாருக்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க வெற்றிக்குரியாட்டீங்க <laughs> 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 வருது <laughs> 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 நாம ஏற்கனவே லவ் பண்ணி ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சா அப்படி இல்ல நான் அப்படி எல்லாம் இல்லன்னு சொல்றது இருக்கு சரி பரவாயில்ல ஓகே இப்ப அடுத்து வரோம் நீங்க சிரிச்சிட்டீங்க பரவாயில்ல ஏனா இது வந்து என்னன்னா லக் இருக்கு நண்பரே நீங்க வந்து மாப்பிளை பொண்ணு இப்படி தான் வேணும்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அதனால எல்லாமே வருது வருது வேணா வேணாங்கறீங்க ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆகறதுக்கான 4 ವರ್ಷமா திருமண காலம் ஓடிட்டு இருக்கு அதனால நீங்க ஆசை ஓட்டத்தோட திங்க் பண்றீங்க வந்து அது ஆசை ஓட்டது திங்க் பண்ணுறீங்கன்னா இப்படி தான் வரணும்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்காது அதனால நீங்கள்
நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு சார் நிகழ்ச்சியோட நிறைவுக்கு வந்துட்டு பல விஷயங்களை தெளிவாக சொன்னீங்க சென்னையை தவிர்த்து உங்களை வேறு எங்கெங்க இடத்துலலாம் வந்து பார்க்கலாம் அந்த சென்னை ஒவ்வொரு மாதம் சென்னை பாண்டிச்சேரி தஞ்சாவூர் மதுரை திருச்சி கோயம்புத்தூர் பார்க்குறேன் இப்போ இந்த வாரம் வந்து நம்ம நிகழ்ச்சி ஒட்டி வந்து மதுரையில் வந்து இந்த நிகழ்ச்சி நடத்துகிறேன் அங்கே பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு வரைக்கும் இருக்கேன் பதிமூணு ப விட்டு பதினஞ்சு பதினாறு வந்து திருச்சியில் இருக்கேன் அப்போ அடுத்தது இங்கே நம்ம லைவுக்கு பிடிச்சிட்டு அடுத்தது கோயம்புத்தூர் கோயம்புத்தூர் முடிச்சுட்டு சென்னையில் வந்து ஒரு வாரம் ஃபுல்லாக இங்கே தான் இருக்கேன் அதனால் அந்தந்த ஊருக்கு வரக்கூடியவங்க வந்து அந்தந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு வரலாம் இப்போ இந்த வாரம் வந்து மதுரையும் திருச்சியும் ப்ரோக்ராம் ஓகே நன்றி சார் ஓகே இந்த நிகழ்ச்சியோட இதில் சொல்கிறேன்னா இன்றைக்கி நடக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்ச்சியில் மதுரை நடக்கூடிய நிகழ்ச்சியில் வந்து கலந்து கட்டினா உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆன்மாக்களுடைய பரிசுத்த நிலையை உங்களுக்கு எப்படி உண்டு பண்ணுறதுங்கிறத காட்டுவேன் இருக்குதா இல்லையாங்கிறது நிரூபித்து காட்டுவேன் அதனால் நீங்கள் ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு மதுரையில் அன்னை நடக்கிற நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டால் உங்களுக்கு ஒரு அரிய வாய்ப்பாக இருக்கும் அதோட நன்மை பயக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சியாக இருக்கும் நன்றி இந்த அரை மணி நேரம் ஃபுல்லாக ஆன்மீகம் சார்ந்த பலவிதமான தகவலை நீங்கள் கெடுத்து தெரிஞ்சிட்ருப்பீங்க இது தொடர்ந்து இன்றைய நாடு ராசி பலனையும் கெடுத்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன